，又是你，你来干什么？啊，干什么？当然是来找你算账。算账？昨晚让你一夜成名，给点感谢费也是应该的。你看是现金还是刷卡呢？刷你奶奶个腿儿！今天本少非弄死你不可、啊！你们两个还愣着干什么？给本少废了这小子！本少要把他沉到海里喂鲨鱼。是，小子。很穷，鲨鱼是啥我没见过，不过你的人也太弱了吧，我还没发力呢，他们怎么就倒下了？嗯，你就算你能打又怎么样？我我可是李家大厦，打了我，李家不会放过你和林牧尘的。我可没兴趣打你这头肥猪。至于李家，曾丽脸上的疮是你搞出来的吧？这件事如果被他们知道。你你是怎么会知道？本少记住你了，这件事咱们没完。还有林牧尘那个臭娘们，本少一定要他跪下来求我。林总，出大事了！网上有人报我们公司产品不合格，还登上热搜了。真够卑鄙的，居然拿丽姐的事来做文章。林总，这热度要是不马上压下去，明天集团的股价肯定会暴跌。我现在就给丽姐打电话，请她出面澄清。<笑>李少早就和江南商会那边打过招呼了，这一次你除了去求李少，没有谁能帮你。喂，丽姐，事情我都知道了，但很抱歉，这件事我无能为力。可我们集团现在，林总，现在唯一能帮我们的只有李少了。没你说的那么严重，不一定得是李东升才能解决这个问题。难不成你能解决这个麻烦？真以为有张丽姐的名片就攀上高枝了？江北商会会长夫人的身份也就听起来唬人。真正遇到大事，他是做不了主的。既然丽姐做不了主，那就找商会里能做主的人来不就好了？你还真是不怕风大闪了舌头啊？知道江北商会这四个字的含金量吗？你以为陈会长是谁想见就能见的吗？我要是见到了呢？你要是能见到陈会长，那我唐嫣然就跪下给你道歉；但你要是见不到，那就给我滚出江北，并且以后永远不能再踏足江北地界。好，我不但要见陈会长，而且我还要他亲自出面帮忙澄清事实。呵呵，那我还真是期待呢，只怕某人连陈会长的面都见不到，就被赶出来了。你还是先想想用什么姿势跪着好看些吧。叶沈一，抱歉啊，这次我要食言了。我家老陈说，林氏集团的事情我们不参与。哈，我不是要找陈会长帮忙，而是要送陈会长一桩富贵。这美肤膏是我师门的独门秘方，效果惊人，能让人的皮肤瞬间年轻二十岁。叶沈一，你的意思是让江北商会与林氏集团一起开发这款美肤膏？但有个前提，那就是林氏集团不能倒。好，明天我就召开发布会，亲自帮林氏集团澄清谣言。胡闹！不是要你别插手林氏集团的事了吗？老公，你看看这个就明白了。你就是那个治好我老婆的叶晨。陈会长对我好像有股莫名的敌意啊。哼，真是可笑至极。这美肤膏真要有你说的那么神奇，那就是价值万亿的市场，你会这么轻易送出来？我那几个师傅不喜欢出风头，这些药方都用来垫桌脚了。更何况师姐被人欺负了，我这个做师弟的总不能袖手旁观吧？这么厉害的配方，在你们天一门居然算不上好东西？别听他胡扯！我告诉你，林牧尘的事，我们江北商会不会插手。所以，陈会长并不相信我。老公，我相信叶神医，他艺术绝伦，不会骗我们的。你懂什么？这一看就是个骗子，陈会长，如果我能证明这张药方是真的呢？我手里有一罐美肤膏，丽姐只要涂了它，皮肤立马就能变白。来历不明的东西怎么能乱用？我老婆要是出了事，担当得起这个责任吗？叶神医轻易就治好了我的病，我相信他。是个屁的神医！说，你到底给我老婆灌了什么迷魂汤？你可不能讳疾忌医啊！要知道，在中医面前。你没有秘密可言，而且长期阴阳不调是会影响到夫妻和谐的。
。叶神医，听你这话是有办法治好老陈。你简直是一派胡言！我身体没问题，健康的很。陈会长的病，我两针就能治好。奈何陈会长并不信我。不，叶神医，我们是信你的。不就是美肤膏吗？我马上用给你看。我脸上怎么火辣辣的，好像是被人挠过一样。这到底是怎么回事啊？啊，好疼啊！淡定，这都是正常情况。我老婆脸都变成黑炭了，你跟我说正常？老公，我不会是破相了吧？丽姐，去洗洗吧。你脸上的黑色不过是体内排出的杂质罢了。我老婆要是出了什么事，我要林牧尘和林氏集团一块儿跟着陪葬。老公，你看，这还真是神奇啊！嘿，现在陈会长应该愿意相信我了吧？我江北商会愿意投资百亿，与林氏集团共同研发美肤膏，三天后签约。这个消息一出，关于林氏集团的谣言将不攻自破。哎，陈会长，你这什么眼神啊？我对中年大叔可没兴趣啊。<笑>叶神医，刚才是陈某人唐突了。呃，那个，您之前说的话可还算数？小意思，我只需要略微出手，就能让陈会长重新找回男人自信。<笑>叶神医，小声点，多少给我留点面子呀。这就是江北第一高楼吗？江北商会果然财大气粗啊！江北商会确实是有钱，但是等林氏集团与江北商会共同研发的新药上市后，林氏也不遑多让。嗯，师姐，我相信你迟早有一天能超越陈会长的。叶师弟嘴巴真甜。<笑>乡巴佬，你马上就要滚出江北了，还有心情在这吹牛？我是末世大老板，六月二十一日起，每周五六上午十点更新。丧尸萌妹一拳爆五个，点个再追，了解一下。总有师姐对我图谋不轨。五月二十二日上线，点个再追。每周五上午十点，师姐求放过啊！